ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പാൻ വേരിയിങ് ഫ്രം ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഈസ് ഇത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് റൂഫിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മീറ്റർ വരെ സ്പാൻ വരുന്നതിന് ഏത് ഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് ഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് കിങ് പോസ്റ്റ് മൻസാഡ് കോമ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് ആണ് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മീറ്റർ വരെ സ്പാൻ തരുന്ന ഒരു ഡ്രസ് ആണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനൊരു കിങ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ടൈ ബീം ഉണ്ടാവും രണ്ട് സ്ട്രട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻ ആയിട്ടും അതിന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഒരു കിങ് പോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മീറ്റർ വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് മീറ്റർ വരെയോ ആണ് സ്പാൻ തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് ആണ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൽ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ടൈ ബീം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിനിങ് ബീം ഉണ്ടാവും സാധാരണ ക്യൂൻ പോസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിനിങ് ബീമും ഒരു സ്ട്രെയിനിങ് സില്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കൂടാതെ രണ്ട് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈ ബീം ഉണ്ടാവും താഴെ ഇനി ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിന്റെ സ്പാന് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെയാണ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിന്റെ സ്പാന് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം മൻസാഡ് ഡ്രസ് മൻസാഡ് ഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കിങ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിന്റെയും ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിന്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് മൻസാഡ് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മൻസാഡ് ഡ്രസ് ആണ് ഇതിന്റെ താഴെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം നോക്കിയാൽ അതൊരു കിങ് പോസ്റ്റ് ആണ് താഴത്തെ പോർഷൻ നോക്കിയാൽ അതൊരു ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ആണ് മൻസാഡ് ഡ്രസ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പാൻ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും പതിനെട്ട് മീറ്റർ വരെ മൻസാഡ് ഡ്രസ്സ് സ്പാൻ തരും അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സ്പേസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതിന് റൂം സ്പേസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ മൻസാഡ് ഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കിങ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് അത് മാത്രമല്ല അതിന് സ്പാന് പതിനെട്ട് മീറ്റർ വരെ സ്പാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രസ് ആണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഡ്രസ് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഫോഴ്സ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് ഇൻ വൺ പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകൾ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ആൻസർ ഈസ് കൺകറണ്ട് ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുക കൺകറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ടിലധികം ഫോഴ്സുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺകറണ്ട് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം നോൺ കൺകറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ ഫോഴ്സും ഓരോ പോയിന്റുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ ഫോഴ്സുകൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറയും ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ ഓർണമെന്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്
ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് റൂഫ് ട്രസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബീമിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോർബലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് കോപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് കോപ്പിങ്ങും ഒരു ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വാൾ ഒരു വാളിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് കൊടുക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വാളിനെ റെയിൻ വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് കോപ്പിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് വാളുകൾക്കാണ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ സില്ല് സില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറിൻ്റെയോ വിൻഡോയുടെയൊക്കെ താഴത്തെ ബോട്ടം പോർഷനെയാണ് ബോട്ടം സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ ഭാഗം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് സില്ല് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈൽ വിച്ച് ആർ ഡ്രിവൺ അറ്റ് എൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഇൻക്ലൈൻ ഫോഴ്സസ് ഈസ് കോളസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൈൽ ഏതാണ് ആൻസർ ബാറ്റർ പൈലുകളാണ് ബാറ്റർ പൈല് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആ പൈല് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് സോയിലിലോട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ബാറ്റർ പൈലും നെഗറ്റീവ് ബാറ്റർ പൈലും ഉണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫിഗർ ഇത് ഇതിനെ നെഗറ്റ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ബാറ്റർ പൈൽ എന്ന് പറയും ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാനാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാനാണ് ശ്രമിക്കുക നേരെ മറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അത് അതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അതിനെ നെഗറ്റീവ് ബാറ്റർ പൈൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാറ്റർ പൈൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പൈലാണ് ആങ്കർ പൈൽ ആങ്കർ പൈൽ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറുകളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആങ്കർ ആങ്കർ പൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റ് ഒരു പൈലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെപ്ത്ത് വളരെ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലാണ് പൈൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് ഉപയോഗിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോഡ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് ലെയറുകളിലോട്ടാണ് അതായത് സൈഡിലുള്ള അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയൺ ആ പൈലിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയണിലുള്ള സോയിലിലോട്ടാണ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പൈലുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ലോഡ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒന്ന് ഷീറ്റ് പൈലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷീറ്റ് പൈലാണ് ഷീറ്റ് പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈലാണ് ഒരു പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റോ ടിമ്പറോ ഒക്കെ ഷീറ്റ് പൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും റീറ്റൈനിങ് വാളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ ബേസ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോറുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സീ വാളുകളായിട്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷീറ്റ് പൈൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അഞ്ചാം ദിവസം നോക്കുക ദ അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആൻസർ സോഫിറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ ആർച്ചിൻ്റെ താഴത്തെ സർഫസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെയർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഈ താഴത്തെ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഒന്ന് ലാൻഡിങ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൺ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ഒരു സെർട്ട
ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനൽ റെസിൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ സാൻവിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ സെല്ലുലോയിഡ് ഷീറ്റുകൾ സാൻവിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ്സിൽ സെല്ലുലോയിഡ് ഷീറ്റുകളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സാൻവിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏഴാം ദിവസം നോക്കുക ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എ സൂപ്പർസ്ക്രൈബ്ഡ് സർക്കിൾ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഒരു സൂപ്പർസ്ക്രൈബ്ഡ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ ഈസ് സർക്കം സെൻ്റർ എന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് സർക്കം സെൻ്റർ എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിന് അകത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂപ്പർസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറയാം സർക്കിൾ പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂപ്പർസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എവിടെയാണോ ആ സെന്ററിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സർക്കം സെന്റർ എന്ന് പറയും ആ പുറത്തുള്ള സർക്കിളിനെ നമ്മൾ സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്ക ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ സർക്കം സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കം സെന്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് ദ സെന്റർ ഓഫ് സൂപ്പർസ്ക്രൈബ്ഡ് സർക്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പുറത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ള സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് എന്താണ് പറയുക അതിന്റെ ആൻസർ സർക്കം സെന്റർ എന്നാണ് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഇൻസെന്റർ ഇൻസെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിഗണ്ടെ അകത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഹെഡ്രന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ഫിയർ വരികയോ ചെയ്താൽ ആ സർക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്റർ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിഗൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോളിഗൺ ആണ് ആ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എവിടെയാണോ ആ സെന്ററിന് നമ്മൾ ഇൻസെന്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഹിഡ്രൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ ആണ് പോളിഹിഡ്രൻ പോളിഹിഡ്രന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ഫിയർ വരികയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഫിയറോ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്ററിനെ നമ്മൾ ഇൻസെന്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെന്റർ ഓഫ് കെർവേച്ചർ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് കെർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്ക് ആ ആർക്കിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സർക്കിൾ ആക്കി ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഏതാണോ അതിനെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് കെർവേച്ചർ എന്ന് പറയുക സാധാരണ കെർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മിററുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ കെർവേച്ചർ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എർത്തിന്റെ കെർവേച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കെർവേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ആക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എവിടെയാണോ ആ സെന്ററിനെ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് കെർവേച്ചർ എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിനെ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും ഇനി എട്ടാം ദിവസം നോക്കുക ഫോർ എ ടാക്കിയോമീറ്റർ ദ അഡിറ്റീവ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഒരു ടാക്കിയോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റും മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെയും വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്കിയോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് സോ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ടാക്കിയോമീറ്റർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ടാക്കിയോമീറ്റർ ആണ് ആ ടാക്കിയോമീറ്ററിന് എന്താണ് അതിൻ്റെതായ ചില ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ഇക്വേഷനുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റും മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റും അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്നും മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ എഫ് ബൈ ഐ എന്നുമാണ് പറയുക എഫ് പ്ലസ് ഡിയും എഫ് ബൈ ഐയും ഇതിൽ എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടേമിന്റെ വാല്യൂ ആ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എഫ് ബൈ ഐന്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അസ്
ഇനി പത്താം ദിവസം നോക്കാം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ വിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് എനേബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ നമുക്കറിയാം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കഴിവിനെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ അല്ലെ ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസിൽ ടെൻഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുക പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുക സാധാരണ അത് ഡീഫോം പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം അത് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എത്രത്തോളം അത് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലോഡ് വരെ അതിന് ഡീഫോമേഷൻ ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടേമാണ് പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്